Maying buntag katawang dabaw noon, anaaman sa sulod o gawas sa probinsya sa Davao del Norte, duyugi kami sa usaka espesyal nga episode karong buntag. Sa ngalan ni Genevieve Abangan, ako si Mervyn J. Suay Baguio, alang sa pakigsayod, serbisyo alang sa katawang Pilipino. Basi na tingala ang tanan nung ano ako nagsibiya ka mga adlaw, ang adlaw Merkulis nga unta Tuesday and Thursday man ko, kana tungod kay doon na kitay panag- panaghisgutan. Kini... Kini nga isyu kabahin kini ni ining pagtaas daw kuno sa budget sa probinsya sa Davao del Norte alang sa maabutay nga tuig 2023. Ug aron to kion ug tagaan ug pagpaklaro kini nga isyu ato makauban karong buntag ang atong provincial administrator sa Davao del Norte walay lain engineer Josie Jean Rabanos maing buntag din na kanimo ma'am. Maing buntag Marvin o maing buntag sa ato ang halangdong governor Kuya Edwin Ahilbahib sa ato ang mga opisyales sa probinsya sa Davao del Norte o sa mga department heads sa ato ang mga kauban sa kapitolyo sa tanan nga katawhan sa Davao del Norte uh-huh. maayong buntag kanatong tanan Okay and to make our episode today exciting ma'am atong idaawhag ang atong mga sukin tigba minaw nga maminaw gyud sa atong pagtuki sa kini nga isyu kay murag ni Bani og manggunigod sa di ba this week yeah. uh, di ba sa mga mga radio stations kabahin ni ining pagtaas daw kun sa budget para ma para ma excite sila o para ma encourage sila nga mutan aw or maminaw ni ana programa magdalit kita og grocery goods gikan okay. kang kuya Gov Edwin Hubahib so ang mga maswerte nga maminaw at nga mabunutan makakuha sila grocery goods para karon nga episode and so walay paglangan ma'am ato nang hisgutan kini nga mga isyu nga gibato sa probinsya nga pagamahanan. Ang una nga question or urag ako lang na i, i, ipangutana sila no in one kuan in one question. <laughs> Tinuod ba nga adunay pagtaas sa budget sa probinsya o kung do naman o wala unsa ba ang mahimong implikasyon ni ini? O nganong nahimo man kini nga issue nga expected man unta nga while nagadugay nagataas gyud ang atong gastuhonon sabay sa pagdaghan pod sa atong mga programa o proyekto nga atong gidalit din sa katawhang Davao noon. Okay, thank you Vin no. So murag grabe na kaayo ka trending no ang ato ang annual budget for CY 2023. So ang kana man good nagsugod na siya actually. The isip sa executive department kita ang mo prepare sa ato ang annual budget no for 2023. So after that na sa mandate na on or before October 15 sa preceding year, i-submit na siya sa sangguniang panlalawigan para ilan na pong tukion o ilahang tanawon kung nahaom ba siya then aprubahan para ma-implement siya, magamit siya sa mm-hmm. sunod nga tuig. So kita, nag-prepare ta sa itong budget based sa guidelines set by the Department of Budget and Management. Naghanta o gibasihan no, sa ito ang kanyang pagpreparal sa budget. So gisunod na to ang mga proseso. So, appeal ni Ana ang kanang mga budget calls o ang preparation sa ito ang annual investment plan. So, naguna yun ang annual investment plan. Kay, dapat ang target ni Ana as per NEDA guidelines na June June of the year, the preceding year, dapat approve na ang ito ang AIP o maunay pagabasihan sa ito ang annual budget. So, karon sa gihatag sa ito ang information sa Department of Budget and Management, Hingga may no, na-decrease sa ito ang national tax allocation for 2023. Nga naman, tumud na siya sa kadong, di ba kabaluta nga, uh, three years man no, ang balikan. Maong yung maong mabases sa ito ang kanang computation sa DBM for our national tax allocation or dati na nga IRA or IRA, no, internal revenue allotment. So 2020, kabaluta tanan nga muna pagsikat jod no, pagsugod, pag ano ni COVID-19, apektado tatanan. So, naturally, ang collections sa itong national government nag-decrease. So, mamon na itong basihan, pag sa 2023, nga ihatag na estimate, so, nag-reduce ta more or less almost 400 million sa tuang kanang national tax allocation. So, generally affected ta, mm-hmm. no? So, dako kayo ang gi-reduce. So, we really have to adjust our budget. So, ni Ana, nagpagawa si Kuya Gov o Provincial Budget Memorandum Number no. 1-2022. Kung timaunin siya ang policy guidelines and procedures in the preparation and submission of CY 2023 budget proposal. So, given nga nag-reduce ang atong allocations, atong, basi, atong balansihon kung asa tang dapita 
pwede makatipid. Mm-hmm. No? Para makuha na ito itong 400 million na reduction. So, i-evaluate na siya tanan kung sa personal services, dili ta pwede ana mo reduce kay mandated na siya sa TUA nga ato dyan ang i-provide no? as set by the Civil Service Commission kung pilang sweldo, set na siya mga joint mm-hmm. circular by the national government. Mm-hmm. Another thing is katong mga statutory, nga tawag natin statutory and mandatory obligations nga dili na ito siya pwede i-reduce. So, asa ta pwede mo reduce mo na siya? So, karon ang mga programs na ito nga i-implement, kinahanglan na siya balansihon po. No, dili man ta automatic mo yun nga i-reduce considering nga ang programs implemented na nato siya para itabang, ihatag nga serbisyo sa katawhan sa Davao del Norte. Dili na para sa mga empleyado mm-hmm. kana mga programs nga ginasulti na nga kabahin sa implementasyon. Ingan sa na-MOOE diha, through na MOE, pero kana siya para sa pag-implementar sa kana nga specific program. So pag-evaluate sa local finance, nakita na ito, pwede ta mo reduce, number one, sa capital outlays. So it was agreed na is zero ang capital outlays. So walay capital outlays for 2023. Kung unsay naa na to karon ato nang gamiton, kung unsay pwedeng mapakinabang, pakinabangan, unsay mm-hmm. pwedeng i-repair, i-repair. Mao ni mandate ni Kuya Gov. Unsa pa may lain nga dili man to kaya pa nga kung capital outlays lang. So didto ta hing adto sa MOOE. Ang kinamin nga MOOE diri kadto nang regular MOE sa kada opisina, mm-hmm. no? So, wala man good na sulat. Mula yung question no nga, nga, wala man na naka-mention din nga regular MOE. Pero kung tanawon ni mo, mauna siya ang atong regular MOE, of which mauna ang last nag-hearing na to. Mm-hmm. If you remember, nag-hearing taana sometime in, nag-start like July, August. No? Nga tanang departments, gi-defend. Ang programs, humana nag-hear as early as April and May. Mm-hmm. No? Kaya mauna na i-incorporate sa AIP. So nga ito ang gitutukan ron ang ato ang MOOE sa regular MOE sa kada opisina. Mm-hmm. So as mandated under sa Provincial Budget Memorandum number 1, that's 2022, specifically section 2.2.11, which states that the total MOOE shall be at CY 2021 level. Mm-hmm. So we're referring that to the regular MOOE. No, sa, ang, ang nagkulang lang din ha, wala na butangan ng regular MOE. Pero kami na nakasabot ni, considering nga, mauro na ang pwede na to makontrol. No? Mm-hmm. Kay tungod ka ng regular MOE, kita sa opisina ang nagagamit ni Ana. Mm-hmm. Pwede ta magtipid, pwede na to tanawon kung unsay, ka ng dili ta maging gastado, dili ta maging magastos, basta lang maka-implement, maka-function ta, I mean, maka-function ta kung unsay required from us mm-hmm. para ma-deliver ang basic services, ang servisyo para sa katawahan no, sa Davao del Norte. So, dito ta nag-reduce o dito na to maintain ang ato ang mga budget. So, generally, compliant mm-hmm. ang mga offices. Specifically, ang katong office ng Kuya Gov, may taga, wala dito dyan, wala dito dyan, wala dito dyan, no, mga mm-hmm. opisina. Okay. Except, kumiyuntag except for obligations. Ang obligations bang good, mabutang man siya under MOOE. Mm-hmm. Much as we wanted to, nga dilit na mag-increase, pero unsa man ang mga obligations na ginamin na to, nga non-negotiable. Kuryente, no? electricity, ginatawa. Ang electricity sa Tibuok Kapitulyo, sa Tibuok Provincial Government, including ng naasa complex, ang budget ni Ana nakalodge, nakabutang mm-hmm. sa Provincial Administrator's Office. Mm-hmm. Kay nga naman, tungod kang ang admin division maumay nag-facilitate sa billing, sa payment sa tuang mga utilities. Okay. So, non-negotiable. Kabaluman tag-unsa kadako ang increase sa itong electricity from 12 pesos per kilowatt to almost 18 pesos na ron per kilowatt. No niya, ma-sacrifice mo rin. Pwede ba dahi ta? Nga dili na ito na That's right. So, good mo. Nga di takabayad by mga July of next year. Di na takabayad tungkol kaya wala na ito gi-provide. Mm-hmm. Dili man dito po siguro na eksakto. So, another non- non-negotiable or obligations nga hingsaka no? sa Provincial Administrator's Office, ang water. Tubig. Kanang nag-agas diya sa itong mga CR diha sa mga mga kanang nasa gawas sa mga utilities nato din mm-hmm. ha no mga 
tanang CR sa Kapitolyo sa tanang offices no nga kanang ginagamit sa ato ang mga kanang mga functions nga na dinhay katong mga hugasanan no sa ilahang mga gamit so tanang tubig tanang faucet nga nagagas sa provincial government center no within there sa government center, nga owned by the provincial government mauna ang atong ginabayad mm-hmm. so dili data mag-increase nga nag-increase man that is based on the computations no nga actual mm-hmm. tapos gi forecast for the next 12 months so mauna gi provide mm-hmm. another thing nga gi-increase ang cable cable internet connection mauna siya ang gipang increase dili man ato na pwede nga mo muundang ta o karon kung wala tay internet diri sa ato ang registration mm-hmm. do you think maka cover ta maka air ta maka hatag tag eksaktong impormasyon maka address ta sa mga sa mga panginahanglan sa opisina kay more or less karon ba puro online usually and exactly. transactions mm-hmm. So we really have to fund it. Increase it kung kinahanglanon kay mao man requirement, di ba? And ang ipinaka ano gyud nga nag nagdako nag, nag increase kun dili man sa amo um, opisina lang through to other offices ganaay casuals og JO. Mm-hmm. Remember nga naatay last trans implementation of the salary standardization. Salary standardization Organization law sa civil service. Mm-hmm. So, nai increase that is mandated from us na mo provide ta sa required increase sa matag empleyado. So, muna yung non-negotiable, we really have to put an allocation for that. Mm-hmm. So, sa kung gusto ni Kana Rajud ang naay increase. The rest ng mga regular mm-hmm. MOE sama sa trainings, traveling expense, office supplies, food supplies, fuel. Imagine ka ang fuel ha. Kabaluta kung kapila gipilo ang ato ang fuel. Mm-hmm. Wala ganit ta nag-allocate og increase mm-hmm. per office except for the engineering mm-hmm. office tungod kay natay bag-o nga ma-equipment. Kana ato nang gibalanse atong gitan-aw. So sakit kayo sa among dughan nga pasanginlan mi nga non-compliant mi no sa ingon nga memorandum circular ako ang nagabasa ingon siya nga kada kada hatag daw kada start sa hearing ikong basahon dayon ang memorandum circular true because that serves as our guide wala tay choice kung choice pala nato nga ning kung wala jud totally zero ang pado nga increase dili ko mag-increase sa electricity dili ko mag-increase sa water dili na ko increase sa nakadtong allocation sa general services Unya, ang sinamayin tabo. Mm, because that's beyond our control. Yeah, it's mm-hmm. beyond our control. Dili na nato. That's mandatory and mm-hmm. obligation. The fact nga, obligation, we really have to mm-hmm. fund it. Unta, masabda na. Mm-hmm. No? Kaya, sakit kayo muna-muna na itong paningkamot na tanan atong gihimo para mahanay na to ang atong matag-opisina. Tanang department, no, nagkahiusa nga, okay, let's tighten our belt. Mag-ganuta, anad man taan eh, kay katugani 2020, Girevert ang among mga budget kay tungod atong atong tubagon ang panginalan sa COVID nahimo man nato mm-hmm. di ba mas na magkahiusa lang ta nga dili ta magkatibulaag mura jud na ako abi mm-hmm. so kumingon sila og increase sa to ang regular MOE kung sa to ang control na MOE wala ta gi increase mm-hmm. pero beyond our control which is an obligation non negotiable Moto yung nag-increase. Okay. Unta, masabtan. So basically, uh, if you come to think about it, technically, wala yung ta nag-increase. It's just that there, there are things or there are items na non-negotiable. Yes. Really, it's beyond our control. Yes, that, that's it. Mm-hmm. Mm-hmm. Mojo na siya. Nga, ingon sila nga, pag hearing, ako nang explain In fact, recorded man siya. Mm-hmm. Pwede mapunto nato siya i-play. And firm ko nga, nagsan mm-hmm. ko nga among nadipensahan ang ato ang budget. Considering nga grabe ang pag-prepare nato sa budget. Grabe ang paghimay-himay, ang pag-analyze, ang pag-evaluate, kung saan pag-balanse. No, kay lisod. Okay. Lisod mag-budget kung, kung alanganin. Unya, mm-hmm. Dako na ito ang allocation this year. Unya, bigla, gikat. Mm-hmm. Imagine ka, asa ka mag-cut. So, kato gani, may ngun nga, gitagaan o leeway, gitagaan o free, free will, ang per department, kung asa siya mo adjust mm-hmm. sa iya mga MOE, wala ta nag-ingon nga per item, walay, walay increase. But rather, ang total allocation for your MOE na akay imuhang free will to play around kung mm-hmm. kani mag-minus ka, kani mag-plus mag, mag ka. So, 
mao mao na gi gihimo nato nga but at the end of the day at the end of the line sa baba pag total exact siya mm-hmm. uh, so mao na ko mas sa unang bali bali vi eksakto ang amo ang budget wino na pud siya na sila ginapa ano nga ginawala nila ba kay nga naman nga dati sa 2021 imong budget na ang may difference sa 38 million 900 oy dako kay nang 38 million 900 mm-hmm. kabalumog nga no na siya kay dati ang ex, ang allocation kato akong dimension nga mga obligations sa 2021 na ana nakalodge sa governor's office mm-hmm. okay pagka 2022 this year pag budget la- last year nakita ron nga balikwaot man kayo kay ang nagabayad ang nagaprocess ang tanang nagahanay sa billing naman sa pado admin no so mo to gibalihin para i-arrange so gibalihin ang allocation for water, for electricity, for internet subscription o katong telephone sa cable, mo to gibalihin. So mo to na ay additional nga appropriation may siya na daw new entry through na ay new pero kana siya git transfer from PGO to PADO para ma-arrange. Mm-hmm. So in totality, wala siyay diferensya. Mm-hmm. So maulan jud akong masuti vin nya another thing kay mga 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 diretso ta diretso ta sa programs as i mentioned kaganina ang programs mo na ang katong mga na incorporate pud nato sa ato ang AIP no annual investment program annual investment plan for 2023 na humana siya prepare last june and na approved na siya i think by august kay after ma humana ang plano isa lang pa man siya sa PDC then considering nga uh, election year we have to reconstitute our our members sa uh, magkadaiya ng mga councils so mato hingdagan pero ang preparation nato naghintabo starting April and May sa programs naturally as I mentioned kaganina dili nato masacrifice mm-hmm. ang output dili nato pwede ng ingon nga ay maulod ay ni amo ang imoon kay tungod kulangan ng among kwarta So, dili man na pwede, Ana. Kaya ang masacrifice, Ana, ang ato amang recipients, which are the people of Davao del Norte, atong constituents. Mm-hmm. Okay. So, dili po ito siya pwede masacrifice. Isa nga gida ko question nila, ang kana daw allocation for our EWDD, Employment Workforce Development Division, no? Under okay. Yapon sa Provincial Administrator's Office. Na ato'y program din ha, under VOCTEC. So, mm-hmm. man ang VOCTEC, Vocational Technology. So, nag-handle, nag-hatagtag mga trainings in coordination, in collaboration with TESDA. Karun, natagaan man tag building sa TESDA, no, nga 29 million pesos. Yung gidugangan ito, gamay, rumors, mga 30 million na siya. About to be completed na, no, nanadyo siya sa ending ka, ato nang inagyurahan karong December. So, naturally, this year, previous years, wala adyo tayo allocation for that zero Kati nga siya, nga no daw ang Alangan, mag-operate na ta by January of next year. So we really have to put an allocation para ma-operate na to atong VOCTEC or Vocational Technology Center. So unsa may na din ha, tanang trainings nga ginahatag sa TESDA, atong ipahintabo din ha sa ato ang center. At the same time, kinahang lang ta magpa-accredit po sa TESDA as kadang sa tawag ani nga kadang center for kadang training or something kadang mag 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 han ay no ay mag mag conduct tapos in coordination with TESDA so mao to nga dako dako ang requirement kay atong gikompleto kung unsa kinang lanon sa vote kay kung si Kuya Gov dili siya gusto nga na ay building pero dili magamit tungod kay walay sulod mm-hmm. no so kung naaman na tay gibutang nga program iya jud nang eksaktohon so mao diha na mo gi gisuportahan no ang tanang programa ni Kuya Gov na if possible dili ma sacrifice ang implementation dili ma sacrifice ang ang ato ang output ang atong outcome tungod ang maka benefit niya na ang recipient niya na ang beneficiaries niya na mauman ang katawhan sa Davao del Norte mm-hmm. okay napoy uh, napud sila iisyu nga gipa gipa katag ba kabahin ni ining ngano magsigid og focus ang probinsya sa Davao del Norte sa peace and order ng mga programs when in fact we are already declared as insurgency free and red balance sa ato ang mga uh, scholars na ming qualify sa ato ang full tuition fee 
full ang ato ang bayaran diretamente nga do sa ila for us it's an achievement for all of us no for how many years gina fight nato ng insurgency mm-hmm. so kanang na declare ta as insurgency free isa na nakapag qualified scholar makadawat og 6000 pesos per semester or 12000 pesos in a year Uh, ang impact sa maong programa, of course. Ang anong mag-focus man ta? The fact nga na-declared ta as insurgency free. Karun lang to iga na vin, mm-hmm, no? Na-declared exactly. ta. The more nga mo double ta. Unsaon pag-sustain. Sa paghatag o maayong kaugmaon para sa ilang mga anak. Sa pagkakaroon, aduna tay 435 ka mga provincial scholars. 70% ni ini nakadawat o ngon nga diha lang nagtutok ang atong peace and order program but rather no appeal ang katong mga area nga naay threats o kadtong mga na sustain nato nga gains nga dapat natong i-maintain no para magpabilin ta nga insurgency free mm-hmm. so dako kayo noon ang ang scope no sa ato arong paghimo o pag-implementar sa mga programs under sa peace and order program ingon nila nga dili na daw nato focus mali jud in town na siya no di ba kung wala tay peace wala development so ang ato pud gani nganong naay daghang programs kana adina sa peace and order tungod na siya the discompliance or i address nato no ang kadtong panawagan under the EO70 of then president Rodrigo Roa Duterte no so kadto ang naging gagiya nato naging guidance nato sa pag paghimay-himay o paghanay unsa to mga programs nga dapat ipasok sa peace and order program. Ingon sila nga halos tanan daw gibuta. Actually there are 12 clusters mm-hmm. no under EO70 og LCAC where in diha nato tubagon diha nato i-align ang ato ang mga program implementation nga mo address sa peace and order. So kadtong naa sa gipang implementar sa tong mga offices sa nagkadaiyang departments tanaw nato nga dako ang iyang tabang, ang iyang ma-contribute sa peace and order program sa province didto na to siya gibuta mm-hmm. yeah, under to sa peace and order no so at the same time nagsubay ta no sa guidelines set by DILG mm-hmm. marjo na akong masultibin okay so basically sakto gyud itong ni kaya governor nat ang atong gihatag sa katawhan dili lang band aid solution nga karon lang yes. pwede ma- mahimong epektibo but a sustainable solution nga bisan pag sa pag-abot sa mga panahon still effective gyud gihapon siya ug mag-create gyapon siya positive impact nato sa atong mga komunidad. And yes. if I may ask ma'am, asa gyud ba ni nag 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 stem ning uh, issue where did it start ang panaglalis? Uh, dili ba during the deliberation aning inyuhang budget nga gi-prepare, uh, do na by representante gikan sa sangguni ang panalawigan? Ah uh, yes, no. Ang uh, kita grabe ang process nato ang gisunod no as mandated to us by the Department of Budget and Management. Nato yung ginasunod na proseso. O katong sama sa kong giingon, nag-start na sa deliberation sa MOOE, starting to mga month of uh, July, ay, ne, August, September. No? August, September. So, karon ingon nga, kinsa may nag-deliberate ni Ana. Gilingkulan dyan siya sa local finance committee. Mm-hmm. O kapil ni Ana, member, as one of the members of the local finance committee, mao ang committee chair sa Committee on Budget, Appropriations, and Finance sa sangguni ang panlalawigan. Purposely, gi-appeal na sila din ha, para at least sa start pa lang sa preparations, na na sila idea as to how the budget was being prepared. Diba? Kaya sa mga ingon, para hapsay ang atong pagpadagan sa budget kasi wala tayo ginatago sa atong budget. Transparency-wise, 100% transparent. So, mauna ang ingon nga, atong gitanaw. Karon, ang tao to, wala mo ito problema. Kaya tanan nakasabot, no, nga mag-belt tightening ta for 2023. Nakurat naman lang good ta, kay pag-abot dito sa, ingon, nag-submit ta sa itong budget, di ba? As early as October 14. I think, nag-submit October 14. Karon, Diagi, dito na nasa ila sa sangkunyan, o takabalo kung kanos alila na schedule o kanos anila na hanay para sa isubmit na siya sa committee. Natingala naman lang ta, nakurat ta, kay wala pa gani siya na subject to committee. Nagpagawas nun o privileged speech ang committee chair no, sa Committee on Budget, uh, Finance and Appropriation na si board member 
a uh, amit or early amit no na tingnan mo dito unsa yang ano nga hingan siya ang gisakitan namo kay unsa nganong madismaya man ka jean nga nag english man mo iko among gisakitan is ingon siya diretso nga violator no number mm-hmm. one violator ang office ni Kuya Gov o ang office sa provincial administrator. The fact na naatay hanay ng budget. Ngayon siya, wala daw siya dito pag deliberate sa mong budget. Pero mo na mong gina-review ang mga minutes actually, no? Kasi kompleto ta og minutes. And the fact na nagpatawag po siya, tung before siya nag-permat through, nag-request siya nga mag-meeting siya sa members of the local finance committee before he will affix his signature sa budget. Naglingkod mi. Og among gi-explain ta nandito. Abi na mo og nakasabot siya. Mhm. So, sad to say, nga lahi man yang gisulti pag abot sa yang privilege speech. Mao to nga nasakitan mi mm-hmm. actually bin. Muna muna na tong paningkamot, grabe na tong hanay, grabe among pagcalculate, ang calculator to the last centavo, kabalo siya niya. The fact kabalo pud sila unsa to nag-increase. Naan na siya, naka-minutes na siya. Then, katong gi-question niya, ang kanyang peace and order program, amo pong gihan ay, amo pong gisulti ang reasons. Pero despite of that, nagpagawa siya o prevalent speech. Of which, wala pa ganit nila gi-take up sa committee. So, kung ingon pa lang, ang timing lang man ato. Mm-hmm. Kayong tato, pwede man siya mutawag sa mua. Nga nung mag-prevalent speech man, okay, it's his uh, privilege, you know, being unelected. I respect for I respected you for that. Ang ano ang pangutan na lamang good. Siguro naman po, tanawon ninyo ang real story, no? Nga kumuhatag man gani mo statements, at least naman lang po na mo gibasihan. Mm-hmm. No, kay kadaghan na namo gi-explain. Tapos last Friday, nag-present ko, nag-defend ko sa budget sa governor's office and that of the administrator's office. I explained it thoroughly, recorded na siya, pwede po na to na siya i-play. Ano na siya dito nga, I just have to submit the katong mga written na mga opinions by the Department of Interior and Local Government, by the legal office, then okay na mi. Mm-hmm. Nasyak na po ko kahapon, itong Monday. Still, yung balik na po ta sa issue. So, mautin ko nga, more tag mga bata ni Ani, no? With due respect, ang amua lang naman po, nami high respect, no, sa members of the sangkuli ang panalawikan. We know that one at Gabijud, taas ang respeto, and so with the Vice Governor. Ang amun na pong pangutana, pang pangayuon sa inyo, yan no lang man jud mi, kay dili mami elected, as mentioned nila kagitong paghatag ng statement, mm. isara daw ang nag-appoint sa amua, while them, daghan daw nag-appoint. Yeah, true, isa nag-appoint sa amua, but we are serving with all our heart, mm. with all dedication, with utmost sincerity. Mm. We are serving the people of Davao del Norte. So, dili mi mahadlo, mm-hmm. dili mi ingon nga nami ginataguan. Kay ever since sa start ko sa akong government na pagpanerbisyo, akong 100% dedication, kihatag na ako, mm-hmm. niini ako ang public service. Okay, so basically, even if lahi-lahi ang pamaagi sa pag-appoint ka na to, but the thing is, we have the yes, same goal, yes. which is to serve the people of Gabo. Yes, isa lang itong direction. Mm-hmm. And the fact na natin, ELA, the executive legislative agenda, it serves as our guide. We are one, ko ingon pagani, one of nor, one people, we are one. Mm-hmm. Pwede man ito na lingkuran. Nga nung mag, manong magsigi man tao, o nung inisirahay mm-hmm. na, ang samayin ko na trial by publicity? That's right. Do we need that one? I don't think so. So basically, dili tinood ang isyo nga doon nagitago si Kuya Gov kay mismo sa deliberation, well represented yes. ang tanan. Yes. Mm-hmm. Tapos gi-open na tanan. You can browse all the budget, tanan na mong papers, kompleto na siya, wala tayo gitaguan. Mm-hmm. Okay. Ma'am, do you have any idea in mind kung sa may motibo aning mga nikatag ni issue, the privileged speech, the press conference being conducted by them? Unsa, do you have any idea in mind kung sa motibo? Kay, k- klaro man sa gistura ni Kuya Gov sa iyahang uh, katong iyong mensahe nga gipost sa iyong Facebook page na ang iyang katuyuan lang yun di iservisyo sa katawahan, set aside the political colors, things like that. Pero kining sa pikas mang God, even if na, uh, we thought na nasettled na ang issue, but the thing is, nagapadayan ang mga gihapon. In fact, magadungog din mo sa line-line radio stations nga ilang, kumbaga, they take it against the governor. What do you think is the motive of these people? 
na murag ka na nga ano hantod karon dili pa jud nako na matugkad no kung ingon pa unsa jud ang rason the fact nga humana ang election then they all agreed na after the election regardless of political colors we will move and we will act as one mm-hmm. di ba so klaro kay to to nata sa seda with the finalization and the approval of our executive legislative agenda ang support no both both ways from the executive to the legislative and from the legislative to the executive so dili jud nako mahibal-an pa karon og matugkad kung ano og unsa ang ilahang rason with this ang ilaha daw is transparency yes transparency wala tay gitago mayon sila nga gi nagviolate wala ta nagviolate as explained mas sao na tug bali-bali mas yun saan ninyo yung tanaw, dalho ninyo din yung mag-lens pa mo, walay lain may increase kundi ang kuryente, tubig, general services o cable. The rest, maintain. Mm-hmm. And na-prove na na mo with the presentation that we have last Friday. So I don't think na pa ko'y dugang no, nga mm-hmm. i-explain. Anyway, kung may yun nga, This is for the people. Yeah, this is for the people. Atong ayuhon yun yung budget because this is people's money. Mm-hmm. We're just here, no nga. Kita lang ang mga sundalo nga gisugo para ihatag o implementar ang ihatag ang mga serbisyo na kinahanglan sa itong mga katawahan sa Davao de mm-hmm. So it's them who is our boss, kung ikapa, pa. pa no? Ang mga katawahan mao ato mga amo mm-hmm. no dili kita ang amo nila that's but rather you, oh. sila ang atong amo correct that's why we call ourselves public, public servants, servants because we yeah. are the servants of the people yes that's And, right uh, i believe um katungod man sa katawhan nga mahibal ano nga ang mahimong resulta aning panaglalis between the executive and the legislative branches of the provincial government pwede mo na to tagaan o picture ang katawhan kung unsa ang mahitabo kung dili mo uyon ang sangguni ang panalawigan sa giduso nga budget sa executive branch so gamay lang nga ano no for other than siya kadayng di siya technically jud na ano so ang mahitabo if ever na sila di sa musugot no so na mga gusto lang pang tanggalon pang reduce They can recommend, but they can never change. Ibalik na nila, on sa tila mga findings, ibalik nila sa executive department for the executive department to see kung okay ba gihapon siya with the implementation na itong on for next year or dili ba siya eksakto. Kung in case kani nga, dili dyan siya pwede. No? Na, dili siya pwede nga, anak, kaya tungod requirement siya tungod maapektuhan na nga to ang programa maapektuhan tong implementation then mo stick ang executive mm-hmm. so mo balik na pud sa sangkunian then mo balik na pud i mean dugay madugay ang proseso sa tong budget simba ko lang simba ko lang no with the process kay if ever na changes to naji major changes mo balik na pud sa PDC mm-hmm. oh. mo balik na pud sa approval sa sangkunian mo ana ba so mo balik ta sa square one. Mm-hmm. May tabo maabsan tag January. Okay. In case lang simbako, simbako lang no, o maabsanta sa January 1 wala pa na approve. End of December, December 30 wala ma-approve ang atong annual budget for 2023. Mahimong we enacted ang budget. Mm-hmm. Okay. So pag we enacted ang usa budget, it reflects the performance of the sangkunian. Okay. And that's one thing. Mm-hmm. Another thing is, affected ang implementation sa itong programs. So, pasabot, madilatar ang paghatag na itong serbisyo sa katawan. Mm-hmm. Ang pinakadakog effect is ang atong mga igsuon na JO. Mm-hmm. Dili sila marinyo. Okay. Much more to mga nasa program, no? mm-hmm. ng mga ipang-hire tungkol kay program base dili sila ma-renew. So, so what, what you're saying, happen? okay, what you're saying ma'am nga even if gusto ni Kuya Gov nga magpabilin kini mga tawhan nga magserbisyo sa katawhan and if simba ko lang ma-reenact ang budget so basically mawad ag panginabuhi ang kini mga tawhan is that what you're saying? Yes, that's right. Kay dili man ta pwede mo implement the programs. Mm-hmm. Oh, dili ta so ang ato ang kanang JO nakabase man siya sa programs. Okay. So dili ta ka-hire sa ilaha. Mm-hmm. Okay. So with that affected the same time, mag-sweldo kaya po, kung inyong pa, lugi, lugi ang gobyerno. Mm-hmm. Dako kayong lugi ang gobyerno. Kayo magbayad ta sa sweldo sa mga permanent 
no? Sa mga regular employees na kung gano noon rutinary ra. Rutinary ra ang ang tunghimoon dali niya. Wala siya programs, wala siya mga ano, hayahay ko ingon pa ba. Obvious dili na nato gusto mm-hmm. nga mahintabo. Oo. So, mao na siya. Okay, so di lang gyud ang gobyerno ang lugi no, ang katawhan ang lugi. Katawhan, mm-hmm. syempre. Ing sumo sa gong giingon instrumental lang as instrument lang ta no mm-hmm. nga kita ang gitagahasan nga muhatag og mo ano og serbisyo mo deliver sa so services mm-hmm. dito sa katawhan. So kung dili ta ka implement, walay madawat nga serbisyo ang ato mm-hmm. ang mga katawhan. Okay, dapat gyud ano ang katawhan no mindful, maminaw gyud sa katikaran sa panggamhanan kay sila gyud baya ang at stake ni aning ato ang yes. mga ginahimo din sa provincial True. government. Ah, uh, naipangutan mm-hmm. uh, naman ba kung dako ba ang imong kumpiyansa isip the provincial administrator no? Dako ba imong kumpiyansa nga kining budget nga tinubdan sa issue maaprubahan sa legislative branch? Kung ang ako alang no Basta ang atua, very truthful, ang pag-prepare nato sa itong budget. Wala tayong gitaguan, hanay o grabe ang paghimay-himay. Kung unta lang, tanawon lang o, o maayos sa ito ang mga sangkunian. No? And then ma-realize ma- o masabda nila. Siguro na alam ang gawin gamay, siguro ani nga wala nagkasinabdanay. No? So, pero I do believe na paglingkura ni siya, og ato ning han ayon og unsa may gusto ninyo nga mga mm-hmm. mga clarifications pa of which we firmly believe na kaya jud mo ning i-justify mm-hmm. so mahuman jud that in budget mm-hmm. everything depends on us no mm-hmm. the hands now is at the sangkuni ang panlalawikan we've done our part at the executive department so nag ongoing na ron ang series of deliberations of budget hearing nga gi undertake sa committee and our department heads nang add to dito and you present no truthfully ang ilang budget so wala koy doubt no nga kung ila lang sabto na tong budget ma-approve jud niya to ang budget so i'm just hoping no hoping and praying na unta i-open ang mind sa ato ang mga honorable members of the sangkod ni ang panalawikan and that of vice governor uy uy na tanawon ninyo nga ang kaning mm-hmm. budget is not for the particular office is not for the employee is not for kuya gov is not for us but rather for the people of Davao del Norte mm-hmm. wow nindot kayo no so klaro kay intensyon sa ato ang Governor Kuya Gov Edwin Hubahid na ang iha yung direction is para sa kaugbaon sa katawahang dabo noon. Ma'am, un, da, doon na ba uh, as of the moment, doon sa man ang mga actions na gibuhat sa mga gampo just to settle the issue? Okay, every time the department has, uh, are invited no, by the sangkuni ang panlalawigan, nangadto dito dito, katong gipresent ang ato ang budget. No? Ang ato ang budget. So, wala man tayong itaguan, wala tayong ipangusap. Mm-hmm. Wala tanya. Gi ingna mga Manila board member sa sa members no sa sa committee nga oh basin gusto ni Ma'am Jean nga dugangan tong uban kay naman jud naturally dili jud tanang request sa tanang departments pag submit nato dako man jud natong request mm-hmm. labi pa sa program na jud tagi pangkat para maiksakto ang atong budget just to operate and to deliver the services ingon nga dugangan nato na Ma'am Jean ana ba dugangan mm-hmm. nato ang imong appropriation Basta mapasalamat ito, Miana. Pero we all know na wala tay other source than this nga itong kinatanaw ka ron. So kung may yung question on the Peace and Order Program, I think I have already explained it thoroughly during the budget hearing. And we're just waiting no, for the official uh, opinion of the DILG. Mm-hmm. So I think wala tay, lang, wala tay dapat isgutan as to the explanation on mm-hmm. the definition of the peace and order program, peace and order against public safety, mm-hmm. because I have also explained that one thoroughly during the public the budget hearing rather last Friday. Mm-hmm. So I'll just wait for the opinion of the DILG. Kaya mo ramo tungi pangayo sa kuwa, wala sila la ingi pangayo. So we have defended mm-hmm. our budget, and I'm looking forward na unta. Kung sa tulad na sulti last Friday, ila itong panindikan. Mm-hmm. No? So, recorded man to siya board. <laughs> Unta, tanawon ninyo. Mm-hmm. Kaya kung na ako may gusto nga ipa-explain, then I'm willing and I'm ever ready to explain mm-hmm. to you all. 
Okay, on the brighter side, ma'am, buot po na mo nga i-congratulate ang probinsya sa Davao del Norte <coughs> for being one of the recipients of the Seal of Good Local Governance. Yes, that's right. No, okay. That's the highest. That's right. That's the mother of all awards. Mm-hmm. And we are so very, very, very thankful. No, Sa tanan, oh, it's not only the accomplishment of the executive, but including the legislative, it's our, no, mm-hmm. it's our award. Kasi bininapod mo nga, wala mong kiapil, no, dili. Ako always, pag nai award madawat ang province, it's both, no, because of the able support of the mm-hmm. support yun sa ang executive and that of the legislative. That's right. So, sa unang uh, slogan nato, one governor, one team, good ba yata? Oh, so, we we've are set one. aside the political colors. <laughs> yes, that's right. Okay. So, daghan kayong salamat, ma'am, no? Kay... Napaisa oh. nga bago ah, yes. award. Kung saan naman po dito? <laughs> Kitong sa ano, no? Gi- ah, kay... Gawad Kalasag. Gawad Kalasag. Uh-huh. The first time nga nakaabot siya to sa national, no? Mm-hmm. It's an honor. That's right. It's an honor for all of us. The first time nga nakuha na to ang slot sa national, no? Gawad Kalasag. Sa region, Hall of Famer na ta. Wow. Oh, Hall of Famer ta mm-hmm. sa region. We're the only one in the region, no? Nga, uh, full, as uh, Beyond compliant. Mm-hmm. Imagine ka ng beyond. Beyond, so that's beyond the sky, beyond mm-hmm. it. No, mga compliant, that's beyond compliant. Mm-hmm. So more than sa requirement, hing exceed ta. No? Mm-hmm. Pasalamat siya ta, anak, Kuya Gov, no? sa iyang all-out support sa ito ang mm-hmm. disaster preparedness, disaster reduction nga mga programs, no? reduction management programs. Nga iyang gitagaan o suporta mm-hmm. to mga department heads and also the members of the Sangguni Ang Panlalawigan headed by our Vice Governor Oyo Oyo. Okay. Ang pang last nga gusto na i-share ni mo sa katawahan, Mamba, because you already mentioned about Effort, magin team effort uh, between the provincial, the, uh, the executive and the legislative branches. Pwede ba nato nga paybalo ng katawhan kay sa mga sa uban ba nga wag dili kay sila ingon nga na dunay kay balo ni ining butanga. Unsa gid ba ang kalahian ni executive o ni legislative branch? Ah okay, so taphala na akong ano kay ang proper jud na muhatag ni ani atong DILG. This was thoroughly explained by the regional director, no, uh, Alex Raldan. And I think uh, one of these days, I'm going to invite the provincial director. The executive is the implementer, while the legislative is support in terms of legislation. Mm-hmm. So, margin ay klaro nga kung nakuha sa kisulti ni R.D. Roldan. So, in terms of implementing the office, in terms of delivering the services, it's up to the executive mm-hmm. department, given as she considering that all the departments, all the implementers, the one who will bring the services to the barangay, to the people, through the departments, are under the executive branch. Mm-hmm. So natural, naturally, within, within that only definitions, arrangement, and dance structure, it only shows that the executive are the one implementing the programs. Mm-hmm. Oh, the legislative are there to support the executive through legislations. Kaya di rito pwede ka-implement of programs kung dili siya suportahan. That's right. Number one, budget. O kung dili nila suportahan itong budget, kung saan ito pag-implement sa programs? So through the budget ordinance, mo na ilang support na mapakita sa executive. Through support sa mga le- res- uh, re- resolutions, supporting our mga mga proposals. That's one way na mo- mo- ilahan ng function being legislators. The fact nga, the word legislations, so mo legislate sila mm-hmm. o mga balaod para itabang sa pag-develop, sa pag-implementar, sa programa para sa katawhan sa Davao del Norte. Mm-hmm. So that's the, the, that's the separation of the executive and the legislature. That's the role mm-hmm. of each branches, of each, uh, of each uh, area, no? So executive and the legislative. Pero we are one because the executive cannot move without the legislative. And so with the legislative cannot move without the executive. That's right. So both din mag-uban ko. Mm-hmm. Yun pa mag-asawa ang executive mm-hmm. og ang legislative. Okay, so normal na siguro ato na experience nga panagbangi sa duha ka kampo uh, That's a no? healthy na healthy, yeah, healthy na relationship. Meaning to say both are working. Yes, mm-hmm. everybody work para sa katawhan sa sa ano sa ta, mga katawhan sa Davao del Norte. That's right. So to sing pabasahon ang mga nagkuwan <laughs> nagkana nag-comment kanay nagpa-greet din he ah. from Zoid Ko. 
Good morning, ma'am and sir. Watching from ASF Checkpoint, Tuganay Carmen Station. Pa shout out po sa lahat ng ASF <laughs> inspector sa Davao del Norte. God bless po. God bless po. One team, one people. Okay, gikan kang Jenny Beth Husain from Tipaz, Maximina Tagum City. Good morning, ma'am and sir. Bitaw, mas nindot yung tukion ang budget kaya aron masayod ang katawahan. Gikan kang Nestor Mata. Salamat, ma'am Jean, sa imong pagpasabot. Kang Chris Incoy Sibalde. Thank you kaayo sa information dugang kebalo jud sa Davao del Norte. Gikan kang Chris Incoy from Kambugan, Tagum City. Uh, unsa pa ni? Nay nangutan na din he kung unsa ila ma-avail na <laughs> mga trabaho. Wag <laughs> di sa nako na tubag na kalaw ko kandam ana. Dili lang ato nang ato ang pohon invite si Ma'am Gloria Pamuga sa yes. atong EWDD katong gi-explain ni Ma'am ganihan no nga dunay bag-ong building ug ganing kamot si Kuya Gov nga di lang building ato ma-provide but also the livelihood opportunities para sa katawhang Davao non. Okay, nindot kaayo nga naa jud tay kahibalo sa atong komunidad. Thank you kaayo sa pahibalo. Gikan kang Christopher Sibalde from Kumbogan, Tagum City. Gikan kang Josie Elesterio, mauna kini ang higayon nga atong masabtan ang mga butang nga naghatag og kalibog sa atuan ni ining mga milabay nga adlaw nga may kalabutan sa budget sa probinsya sa Davao del Norte. Okay? Permi mega paminaw og gatanaw sa inyong programa po. Labaw na akong ginikanan kaysa tinuod lang daghang ideya ug kahibalo na among nakuha diri apo salamat sa programang KKK already ni KKK ha katutong akong programa gahapon kini ang pakigsayod but thank you so much kay warag atuagi ni suki sa KKK god bless sa tanan nagpalikod ni ining programa ha gikan kang Ramia Laroa Neil of Mangkilam Tagum City Isip lumulupyo sa Davao, it is very nice topic for this morning. Nalinawan ang mga katawahan kung unsa ang mga serbisyo alang sa katawahan din sa Davao del Norte. Gikan kang Jojo del Mundo from Asuncion. Wala mi kabalo nga naday isyu karon ka na taon mi. Salamat sa paghanay ug pag-explain Ma'am Jean from Chris Incoy of Kumbogan Tagum City. Daghan kaayo salamat sa paghatag og kalinawan sa mga serbisyo ma'am og sir din sa Davnor God bless us all more power from as si Jojo del Mundo Giapon from Kabaywa Asuncion Makita man jud nato ang kamaayo ni Kuya Gov bisan kami nakatawhan di mi mutuod jud ana makita jud sa Davao del Norte un, unsa ka maayo og improved kaayo jud ang Davao del Norte from Chris Incoy of Kumbogan Tagum City Kabalum mi nga mga katawhan sa mga Nakasabot lang kung ngano daghan kaayo isyu kay Kuya Gov. Bahala na ng mga isyu Kuya Gov. Love Japan ka na mo mga katawahan na gasuporta ni mo. From Genevieve Sosain, from Maximina Tagum City. Sa paniha. Ug sa ato ang guest, ma'am. Thank you so much for delivering a good news to our f- fellow lungsuranon. Gihatagan, jud o kalinawan, pinagi sa serbisyo. Mauni ang tema, pakigsayod, serbisyo, halang sa katawahan. How <laughs> put siya mo? Mabot explanation ba? Buyag. <laughs> Okay, gikan kang Belginor Embon Paulma. Hi, watching from La Filipina. Okay, Barangay La Filipina, Tagum City. Mas maayod ning makabaluta both sides para tamasayod. Gikan kang Zami Mero. <laughs> Alam na. <laughs> okay. Bian Compliant Kalasag Award for Davnor. Gikan sa nakita na itong interview ganiha. Lani Ginit. Okay. So, daghan kayong salamat, Ma'am Gino. Kaya nas- nas- nasabtan sa katawan. Actually, nag-spike ganiha ang number of kanang live viewers sa atong Facebook. Ay, And salamat. of course, nadungog ihapunta sa Radio 911. And ato apun ning, uh, para sa mga wala na kapaminaw ka ron, nalakbitan lang nila, don't worry because recorded ni sa ato ang Facebook page nga PTV Davner 48. And ato apong ishare sa One Davner Network para daghan pa ang mas makabalo kay Uh, it was totally explained by Ma'am Jean Mahitungod ni aning isyo O klaro siyang isulti Wala gitago si Kuya Gov O compliant Ang mga nasampit ng opisina Ang Provincial Governor's Office O Provincial Administrator's Office Kalabot sa isyo Kabahin ni ining budget increase Nga in fact Compliant sila Ang increase Katotong mga butangan na negotiable O diligid pwede na ito makontrol Because it's beyond our control <laughs> Ma'am Jean um, Kabalog yung tangadaghan Kaya namin naman yung programa ha Pero ang uban wala Dilipod compliant Sa ilang pagsubmit o entries <laughs> Mone ang compliant Ma'am Jean Okay so, please um, Bunot o tuloh Kabuok ang mga compliant Ang mga namin Sa ato ang parafol May kapilong tako ani Okay, so makadaog mo o grocery goods, gikan kang Kuya Gov Edwin Hubahib, and palihuglag claim sa inyong premyo uh, between 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon pagdala lang o valid ID for verification. Okay, paninglon po mi ana ni Ma'am Wengs <laughs> sa accounting. Okay, congratulations from Braulio E. Duhali. 
Roselyn Rabia. Congratulations. Na okay. at least namino mga tagaduhali di ay sa atong programa. <laughs> All right, congratulations number 9. Ara Alviar from Barangay La Filipina, Tagum City. Mm. Okay, abtik po nating ko Tik pa palakpak. Uy, silingan lang ni sila kay <laughs> number 8 man, 9 nung to gani ha. Okay, congratulations from Dato Abdul, Panabo City. Oy, amo nang barangay. <laughs> Masig silingan ni mo, ma'am. Fernando Beltran Salas. Oh, okay. okay. Congratulations you, sa mga nakadaog. Mm, at least uh, daghan sa Davao del Norte, taga Davao del Norte ang naminaw karon Ma'am Jean sa atong programa. Mm-hmm. And daghan po ang naliwanagan kabahin ni ining issue kay di ba kung maminaw lang utag one side especially sa mga radyo um mura og makuan jud ka ba? Mm. At least karon gikan jud straight from the mouth of our uh Provincial Administrator, siya yun ang nakibalo sa dagan sa Kapitulyo. Muna nga, kinig ang saktong impormasyon nga dapat tuuhan sa katawahan. Alright, Ma'am Jean, tagaan ka na mo sa imuhang panghinapos, uh, o giga yun para sa imuhang panghinapos ng mensahe para karoon ng episode. Okay, no, daga kayong salamat, Vin, no, sa pag-imbitar sa ako, akarong buntaga. So, ang ako alang, no, nga, unta, ma, mag, uh, sinabtanay na ta, tana, no, ang both executive and the legislative, Dili man kita ang mapektuhan, but rather ang katauhan ang apektado ni ini pag dili ta magkasinabot. Anyway, rest assured that the executive department is doing, no, is fully uh, compliant and doing our job to the most na pwede niya mong mahimo para sa katauhan sa Davao de Norte with utmost dedication and sincerity sa paghatag sa serbisyo. Hangyo lang namo nga unta magkahiusa na ta na nagkikapoy magtrabaho kung kanang naatay mga mga issues no dili taganahan no sa tinuhel mm-hmm. kapoy jud siya no no kay daghan pa kay tagdapat na concerns nga i-address no daghan ka tagdapat na himuon in preparation for 2023 ug karon kay patapos sa pud ang tuig coming na ang Pasko ang ako ang pag-greet sa tanan no o malipayong Pasko o mabongahong bagong tuig sa 2023 og ginaot before mag-end ang tuig ma-approve ang atong budget mm-hmm. kung unsa tong budget na para sa katauhan sa Davao de Norte praying and hoping no on behalf of Kuya Gov Edwin Nahio Bahib with si Kuya Gov boy laing tinguha no kundi ang paghatag o serbisyo no sa tininuod na serbisyo sa katauhan sa Davao de Norte hangyo na mo ang inyong suporta sa iyaha o tagaan o maayong lawas sa kanunay ang atong halangdong gobernador uban no sa ato ang mga opisyales sa mga katauhan ato mga department heads nga unta tagaag maayong lawas no kay mm-hmm. dili lalim no ang paghatag og serbisyo <laughs> pag-implementar no ang pag-budget ug paghanay ug pagbalanse para lang jud papaabot ang serbisyo para sa katawan sa Davao de Norte. So, as si ni Kuya Gov, isa lang ta diri sa Davao de Norte, one of nor, one of nor, one people, we are one. Daghan right. kayong salamat, Tugmay Buntan. Daghan kayong salamat, ma'am. Uh, para sa mga wala nakakita, no, na replay sa PTV Davao del Norte ang atong episode Garong Buntaga and of course sa LoveNet Channel 26. Daghan kayong salamat sa Higayon Provincial Administrator Engineer Josie Jean Rabanoz na klaro na sa katawan kining mga butanga kay katungod yun nila kini na masayran kay kining atong ginahimo sa kapitulyo alang yun ni sa kaayuhan o mas malungtarong kalambuan sa probinsya sa Davao del Norte padayon lang sa pagtutok sa atong mga programa sa DXNR Radio 91.1 FM PTV Davao del Norte Channel 48 ug LoveNet Channel 26 for our cable subscribers o mamahimo po din nyo nga i-like ang Wanda no Network Facebook page alang sa labas ng mga balita o impormasyon ako si Mervin J. Suay Baguio dagang salamat dalaygon ang Diyos o Davao del Norte padayon sa malungtarong pag-uswag kay kita one Davnor, one people, we are one.